Ó. Oh. Tá ouvindo, Mu? Tiago? Tá ouvindo? Estão berrando as crianças, gente. Tem crianças berrando aqui. Estão querendo atrapalhar a minha aula. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus, não vai conseguir. Oi, gente! Eu sou a professora Mila Borges e essa é mais uma aula aqui do nosso canal para ajudar a galerinha aí que quer arrasar na redação do Enem. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tese, porque esse é um terror dos alunos, né? Muitos alunos perguntam para mim, professora, mas o que de fato é uma tese? Ou então, professora, mas como que eu elaboro uma tese? Não se preocupa mais, tá? Hoje nós vamos desvendar todos esses mistérios que envolvem a tese. Tá afim? Vem comigo! Muito bem, ser humaninhos! Antes de começar a falar efetivamente sobre a tese, vou fazer uma pergunta para vocês. Estão escrevendo? Estão treinando? Estão aplicando as estratégias que vocês aprenderam aqui no canal? Não? Gente, tem que escrever. Olha só, uh, tirar uma nota boa na redação não depende muito de dom, não, tá? Depende de técnica, treino e estratégia. Então, tem que criar uma rotina de escritura. Tem que se colocar para escrever, estudar sobre os temas. Quanto mais você escreve, mais chance você tem de, de repente, chegar lá no Enem e cair um tema que você já trabalhou, que você já conhece, que você já tem referências. Já pensou, gente? Que glória, que delícia! Cair no Enem um tema que você já conhece? Aí você fica como, ó... Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. <risos> né? A gente passa pela prova muito mais tranquilo. Então, galera, sério, tem que escrever, tá? Tem que treinar. Escrevam e depois me deem um feedback. Me mostrem os textos de vocês. Quero ver como é que tá aí o andamento, tá bom? Bom, vamos começar a falar de tese. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar que o tema, ele sempre vai trazer uma problemática social, né? O Enem, ele sempre traz aí um problema que atinge de alguma forma a sociedade. E aí, a gente tem dois tipos de pensamento. A gente tem o pensamento do senso comum e o pensamento crítico. O ideal é que a gente consiga extrapolar o senso comum e se aprofunde no pensamento crítico. A partir dessa reflexão vai ficar muito mais fácil de você elaborar a sua tese. Quais são as dicas para você conseguir elaborar a tese? Primeiro, saber o que é uma tese. A tese é justamente a sua opinião sobre o assunto. É o que você pensa sobre o assunto. É a sua reflexão crítica acerca do assunto. E é aquilo que você vai defender ao longo do texto. Então, a primeira coisa é olhar para o tema, pensar nas coisas que você conhece a respeito desse tema... E fazer duas perguntas para você mesmo. Primeiro, qual é a minha opinião sobre esse assunto? E depois, o que eu quero provar ao longo do texto? O que eu quero provar ao longo do texto vai ser a minha tese. É aquilo que eu vou ter que defender com argumentos fundamentados, embasados, para poder sustentar isso até o final e efetivamente convencer o leitor do meu ponto de vista. Convencer, persuadir o corretor da minha opinião. Tá? Mas tem uma maneira simples também da gente conseguir fazer isso. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, vamos tomar como base dois temas que nós já usamos aqui no canal e que nós já fizemos introduções sobre eles. O primeiro tema é a crise no sistema carcerário brasileiro. Ah, uma dica muito simples para você conseguir elaborar a sua tese e deixá-la clara é transformar esse tema numa pergunta pensar em uma possibilidade de pergunta né, em que a resposta vai direcionar o teu posicionamento e a tua argumentação. Eu fiz aqui uma pergunta, olha só, eu peguei o tema A Crise no Sistema Carcerário Brasileiro e criei a seguinte pergunta em cima desse tema. Quais são os principais motivos da crise no sistema carcerário brasileiro? Bom, quando eu responder essa pergunta, a minha opinião sobre o assunto vai aparecer e mais que isso, o encaminhamento para os argumentos que eu vou usar ao longo do texto. Minha resposta foi a seguinte. 
A crise é evidente, pois não há políticas públicas que garantem os direitos humanos e a ressocialização dos presos é falha. Então, para mim, a crise passa aí por isso, né? O senso comum vai dizer o quê? Ah, tem a crise porque as cadeias estão super lotadas. Mas eu vou além, né? Eu digo o seguinte, faltam políticas públicas que cuidem dessa questão dos direitos dos presos. Vai entrar aí nessa questão também a superlotação das celas. Eu posso usar isso ao longo do meu texto. E também que não existe uma ressocialização eficiente. E aí o cara ele fica preso, né? cumpriu sua pena... Volta para a sociedade sem uma chance efetiva de reintegração, sem condições, de repente, de entrar no mercado de trabalho. Quem vai dar emprego para um ex-presidiário? Ele não passou por um processo de ressocialização. Então, de repente, até mesmo por falta de oportunidades, esse cara vai virar um reincidente. São problemas gigantescos que envolvem essa questão e a minha resposta já deu um direcionamento para os meus argumentos. Né? Então, olha como é que fica isso na introdução. Olha como a minha tese fica clara aí, ó. Leiam comigo. Fiz aí a estratégia de flashes, olha, repare. Na verdade, quem fez esse, esse texto foi o Matheus Pranto, tá? O meu amigo que tá no sexto período da Faculdade de Letras na UFRJ e que é meu parceiro aqui no canal. Rebelião, descaso, falência. Essa é a realidade do sistema carcerário brasileiro. Diante desse cenário de putrificação da dignidade humana, percebe-se como a falta de políticas públicas que garantem os direitos humanos dentro das prisões e, consequentemente, a ineficiência da ressocialização dos encarcerados ajuda a agravar a crise dessa instituição. Então, o que eu quero provar ao longo do texto? Eu quero provar como que a falta de políticas públicas contribui para a crise e como que um processo eficiente de ressocialização poderia diminuir essa crise. Está vendo como isso já me dá margem para argumentação? Essa é a minha tese, é a minha opinião, meu ponto de vista sobre o assunto, é o que eu quero provar e é o que eu devo sustentar ao longo do texto apresentando bons argumentos. Fica fácil assim, né? Vamos para um segundo tema para você ver isso melhor? Olha como é que ficaria com o tema A problemática do cyberbullying em evidência na sociedade brasileira. Aí essa introdução foi feita por mim, tá? Então o primeiro passo é você refletir, né? O que eu penso sobre esse assunto? Qual é meu posicionamento? E ir além do senso comum. O senso comum poderia dizer assim, ah, mas até que a culpa é da tecnologia. A tecnologia facilitou isso daí? Sim, a tecnologia pode ter facilitado, mas a gente não pode meter o um malho na tecnologia porque ela é benéfica, né? Talvez a culpa esteja em quem faz mau uso dessas ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, não é verdade? Então, vamos fazer a pergunta para o tema. Qual é a pergunta que eu elaborei a respeito desse tema para poder construir a minha tese? Olha só. Por que na sociedade brasileira há um olhar de normalidade para os casos de cyberbullying? Por isso que fica em evidência, porque parece que todo mundo acha... Meio normal que isso aconteça. É normal. Quem está na internet está tá disposto a isso aí mesmo. Está tá propenso a passar por isso. E não é bem assim, né? A resposta vai ser o posicionamento que eu vou querer provar ao longo do texto. Minha resposta, olha só. Pelo distanciamento das vítimas, boa parte da sociedade não percebe que as consequências do, do cyberbullying são tão ou mais graves quanto as do bullying tradicional. Essa foi a minha resposta e é isso que eu vou provar ao longo do texto. Que as pessoas ignoram um pouco essa questão do cyberbullying porque não percebem que as consequências são muito graves. Muitas vezes, por não haver o contato físico, as pessoas minimizam os impactos das agressões online, da violência virtual. Né? É isso que eu vou querer provar. Então, olha como é que fica a introdução com a exposição dessa tese. Olha que interessante. Cyberbullying. Atos de violência praticados contra alguém por meio da internet ou demais tecnologias. Esses ataques são cada vez mais frequentes e, por não consistirem em agressões físicas, muitas vezes são vistos pela sociedade brasileira como menos danosos às vítimas. No entanto, suas consequências, tais como depressão, isolamento e baixa autoestima, podem ser tão ou mais graves quanto as do bullying tradicional. Ao longo do meu texto, eu vou trabalhar em cima das consequências do bullying 
para justificar que o cyberbullying, as consequências do cyberbullying, para justificar que suas consequências são graves sim e que essa é uma problemática que precisa ser combatida. Essa parte do combate vai ficar lá para a minha proposta de intervenção, tá? Então, é isso, gente. A tese é o seu posicionamento a respeito do assunto. Você precisa se questionar o que você pensa sobre o assunto, o que você pensa a respeito desse tema, extrapolar o senso comum para começar a refletir criticamente sobre a questão, transformar o tema numa pergunta e se perguntar o seguinte também. O que, que eu quero provar ao longo do texto? O que, que eu vou provar nesse texto com os meus argumentos muito bem embasados e muito bem sustentados? É isso. Simples assim. Gente, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que tenha contribuído para vocês. Agora eu quero todo mundo deixando tese clara na introdução, tá? E não deixem de compartilhar aqui o canal com seus amigos. Deem like, ativem os sininhos da notificação e um Beijo enorme, bom mil, bom texto. Vamos escrever, hein, galera? Tem que treinar. Até o próximo vídeo. Eu vou passando pela cola, dando guarda.